Merhaba arkadaşlar, ben Çağlar Ali Doğan, kanalım Şali Kostüm ve Aksesuara hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, görece olarak daha basit bir şey yapacağız. Nightwing maskesi yapacağız. Hani bildiğiniz şu kısa, küçük maskelerden. Özellikle bu tarz işlere, cosplay vesaire yeni başlayan arkadaşlara tavsiye ederim. Kolay bir yapım çünkü. Ben biraz işi kompleksleştirmeye çalışacağım ama nasıl basit yapılacağını zaten anlayacaksınız. Yani çok da kompleksleştirmek değil, sadece birkaç ufak detay katacağım işin içine. E, yapıp yapmamak size kalmış. O malzemelere ulaşıp ulaşamadığınıza bağlı olarak yapabilirsiniz veya yapmayabilirsiniz. Öncelikle bakalım Nightwing'in maskesi neye benziyormuş. Evet gördük yani bununla bir insan kimliğini nasıl gizler, süper kahraman gibi nasıl takılır ben de anlamadım ama var demek ki bir sır yani böyle elmacık kemiklerini biraz kapatınca demek ki kimse sizin kim olduğunuzu anlayamıyor. Ee, Süpermen'in bir gözlük takıp saçını farklı tarayarak kendini sakladığı bir dünyada sanırsam Nightwing'in de bunu yaparak kendini saklaması çok absürt olmasa gerek. Neyse bu bizi ilgilendiren kısmı değil. Sevdiğimiz karakterler, sevdiğimiz hikayeler. Biz şimdi geçelim maskeyi yapalım. Evet işe şablonlarımızı çıktısını aldıktan sonra e, kesip fonun üzerine yerleştirmekle başlıyoruz. Bunda küçük bir fon parçası yetecektir. Çok fazlasına ihtiyacınız olmayacaktır. E, bu yapımın en güzel yanı o. Yalnız dikkat edin çizerken bu şekli korumaya çalışın. Şablondaki şekli böylece hangi parça nereye geliyor karıştırmazsınız. Çok küçük parçalardan oluşuyor çünkü. Ben olabildiğince onu korumaya çalıştım ama ara ara sığmadığı için yerlerini değiştirmek zorunda kaldım. Ama gördüğünüz gibi işiniz bittiğinde bu şekilde bir elinizde şablonlardan oluşan fon parçası olacak. Daha sonra keskin bıçaklar işinize yarayacaktır. Ee, az da olsa açılı kesimler var. Açılı kesimler için böyle bir şablon hazırladım. Kırmızı bölümler olan yerleri 45 derecelik iç açıyla. Mavi bir tane var zaten orayı da 45 derece dış açıyla kesmeniz gerekiyor. Kesimleri yaparken de e, dikkatli olun. Yaptıkça yavaş yavaş böyle dizmeye başlayacaksınız gördüğünüz gibi. İki tarafı da bitirdiğinizde elinizde böyle olacak. Ben yine kontak sement, kontak yapıştırıcı kullanıyorum yapıştırıcı olarak. Burası o 45 derece dış olan bölüm. Bunu yapıştırdığınızda gördüğünüz gibi bu şekil bir açıya sahip olacaksınız. Bu da maskenin ana şeklini oluşturacak. Daha sonra diğer parçaları yapıştırmaya devam ediyoruz. Birleşti bakın gözün bir ortaya çıktı. Kenarlarını yapıştırıyoruz aynı şekilde. Gösterdiğim açılarla keserseniz parçalar kendi şeklini doğru bir şekilde almaya başlayacaktır. En son ısıyla şekil verme işleminde çok fazla uğraşmanıza gerek kalmayacaktır. Yarısı yine burada bitti. Bu küçük parçaları ayrı yapıştırmanızı tavsiye ederim. Diğer ana parçayı yapıştırmaya kalkınca zorla, zor olabiliyor. O yüzden önce küçük parçaları kendi içinde yapıştırıp daha sonra ana parça eklerseniz maskenin yarısını neredeyse bitirmiş olsunuz. Daha sonra şu küçük eklentiyi yapıştırdınız mı iki parçayı birbirine yapıştırmak kalıyor geriye. Gördüğünüz gibi ana şekil bitti. Ortaya çıktı. Şimdi diğer kısımlarına geçelim. Biraz zımpara istiyor. Bunun için ben 80, 120 ve 320'lik 3 ayrı zımpara kullanıyorum. Sırasıyla gene 80, 120 ve 320 ile zımparalıyorum. 80 ile bittiğinde biraz böyle kabaca bir durumda kalacak. 120 ile bitirdiğinizde bu şekilde biraz daha düzgün gözükecek. 320 ile de zımpara yaptığınız zaman çok daha böyle temiz, pürüzsüz bir bitiriş alacaksınız. Tabi tamamıyla pürüzsüz olmayacaktır. Onu da tabancasıyla çözeceğimiz bir durum. Şimdi e, kimin yüzüne göre yapacaksanız onun yüzünde bir kere tutup bakın. Mesela biz göz kısımları küçük geldiği için ben o iç kısımları biraz keserek e, genişletiyorum. Böylece daha rahat gözünü açabilsin. E, şimdi ısıyla şekil vermeye sıra geldi. Isıttığın zaman aynı zamanda o kalan pütürcükler de yanıp birleşeceği için herhangi bir sıkıntı kalmayacak. Daha pürüzsüz olacak. Kimin yüzüne yapıştıracaksanız bu şekilde alüminyum folyo ile kaplarsanız en azından e, sıcak form yüzüne denk geldiği zaman canı yanmaz. Böyle maskenin şeklini yavaş yavaş yüzüne aldırmaya başlayın ve ara ara kontrol edin. İstediğiniz şekilde duruyor mu durmuyor mu diye. Bunu istediğiniz şekilde elde edene kadar yapın. Daha sonra geldi artık iş kaplamaya, bu işi mühürlemeye. Mod patch kullanıyorum ben yine 3 kat. 3 katın sonunda e, kurumaya bırakıyoruz. Arka tarafını ben sıvı latexle kaplayacağım. E, siyah boyayla da karıştırıyorum ama bu kısım tamamıyla opsiyonel. Yap, yapmamak size kalmış. Ön tarafı değil dediğim gibi arka tarafını kaplıyorum. E, keza daha sonra bunu yüzümüze tutturmakta kullan, kullanacağımız bir işlem için önemli ama dediğim gibi onu opsiyonel bir yapmak zorunda değilsiniz. E, i̇ki tane maske bandından şöyle küçük halkalar yapıp bir gazete parçasına tutturursanız da e, diğer kaplama işlemi ve boyama işlemlerine devam edebilirsiniz. Ben plastik iple kaplıyorum ön yüzünü. Siyah plastik ip kullandım 3 kat atıyorum. E, bundan sonra boyamak zorunda değilsiniz. Siyah plastik iple bırakabilirsiniz ama ben yarı parlak akrilik boyayla e, iyice daha parlak bir siyah elde etmek istedim. Plastik dipin siyahı biraz mat duruyor. 
O da bittikten sonra vernikli üzerinden geçerseniz daha parlak ve net bir görünüm elde edersiniz. Bitmiş üründe işte buna benzer bir şey olacak maskeniz. Peki şimdi neden sıvı latexle kapladık, nasıl yüze tutturacağız o kısmına geldi. Önce tabii ki mankenimizin maş- ma- e- makyajını yapalım. Gözlerin kenarlarını siyah boyadık. Bu gördüğünüz e- protez yapıştırıcı. Bunu maskenin o sıvı latexle kapladığım arka kısmına sürüyorum. Birkaç dakika kurumaya bıraktıktan sonra kişinin yüzüne doğru yapıştırırsanız e- herhangi bir şekilde ellerini kullanmadan yüzünde kalmasını sağlarsınız. Hands free diyebiliriz. Maskenin yapımı bitti. Ee, gördüğünüz üzere çok yani kompleks bir şekilde değil, sadece biraz küçük parçalardan oluşuyor. O yüzden hani yaparken sadece dikkat etmek lazım. Kaybolabiliyor parçalar. Benim yaptığım gibi eğer belli bir sıraya koyarak parçaları kesip e, dizerseniz yapıştırırken size kolaylık sağlar, böylece kaybetmezsiniz. E, ısıyla yüze şekil verme olayı şart değil. Dediğim gibi ister yapın ister yapmayın size kalmış. Arkasını sıvı latexle kaplamak eğer benim kullandığım ürünü kullanıp yüzünüze yapıştıracaksanız veya da başkasının yüzüne yapıştıracaksanız o zaman önem taşıyor diğer türlü arkasını herhangi bir şeyle kaplamasanız da sıkıntı değil. Ee, siz bu kenarlardan birer tane delik açıp herhangi bir ip, lastik vesaireyle de bağlayıp yüzünüze oturtabilirsiniz. O da bir seçenek. Yapmak zorunda değilsiniz dediğim gibi benim yaptığımı. Oldukça basit bir yapım. Ee, açılı kesimler için o hazırladığım şablonu videoda görmüşsünüzdür zaten. Onu da yine dosyayla birlikte ee, aşağıda paylaşacağım. Oradan bakıp alabilirsiniz. Yani aynı şekilde o kesimleri de yaparsanız maske ana şeklini daha iyi koruyacaktır. Dediğim gibi bu tarz işlere yeni başlayan arkadaşlara önebileceğim bir şey. En azından mantığını anlamak, açılı kesimlerin e, neye benzediğini bilmek veyahut da yapıştırdığınızda nasıl o açılarda nasıl sonuçlar alacağınızı görmek açısından güzel bir e, yapım. Tavsiye ederim. Eğer herhangi bir sıkıntı, bir sorun yaşarsanız bu veyahut da diğer videolarımdaki yapımlarda lütfen sormaktan çekinmeyin. Videolarımı beğenin, kanalıma abone olun. Aşağıda çam var ona basın. Ee, yeni videolar yüklediğimde bildirimleri alın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.